அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜாவாவில் மல்டி த்ரெடிங்கு எப்படி ரனபிள் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ மல்டி த்ரெடிங்னால் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்தது தான் ஏன் மல்டி த்ரெடிங் நமக்கு தேவைன்னு சொல்லி கொடுத்தது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரெட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கோடிங் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதுதான் அந்த கோடிங்கு ஸோ இதே கோடிங்கில் தான் நம்ம சின்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டபிள் இன்டர்ஃபேஸில் ஸோ நீங்கள் அந்த பார்ட் டு ஒன் வீடியோ பார்க்கலனா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஏன்னா இதே கான்செப்டை நான் திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா போன வீடியோ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துச்சோ அதே நேரம் இந்த வீடியோவும் எடுக்கும் ஸோ அதனால் இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் அந்த இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ நம்ம ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் நம்ம பார்த்துக்கோ இந்த ரன்னபிள்ன்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா வில் சி த அனடேஷன் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா ஒரே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட் தான் இருக்கும் சிங்கிள் அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட் ஆல்சோ கால்ட் அ சாம் இன்டர்ஃபேஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் வரும்போது நீங்கள் வந்து லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் அது வந்து நம்ம உங்களோட கிளாஸ் ஃபைல்ஸை வந்து குறைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை நான் இன்டர்ஃபேஸ் டாப்பிக்லேயும் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அனோனமஸ் இன்னர் கிளாஸ் அப்பயும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஓகே இப்போ இதே தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் இனியரம் வந்திருக்கணும் அதான் நம்ம போன வாட்டியே மல்டி த்ரெடிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டுமே எதுக்காக ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கணும் வரலனாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ கிளாஸ் சும்மா ஏதோ ஒன்று டைமிங் நான் குவர்ட்டின் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுதான் என்னோட கிளாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இப்போ என்னோட இந்த த்ரெட் கிளாஸ் இப்போ ஹாய்ன்றது த்ரெட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுனால இது ஒரு த்ரெட் கிளாஸ் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் இந்த கிளாஸ் இந்த குவர்ட்டி கிளாஸையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு விரும்புது அதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸையும் அப்போ நான் உங்களால் இந்த கமா போட்டு குவர்ட்டின்னு எழுத முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவாவில் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் கிளாஸை வச்சு உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டட் இன் ஜாவா ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் அவங்க வந்து ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு போயிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ உங்களோட கிளாஸ் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் எக்ஸ்டன்ஸ் யூ ஷுட் யூஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏன்னா ரன்னபிள் நான் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லிட்டேன் இன்டர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கீவேர்டு தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது வரைக்கும் ஆல் செட் ஸோ சிமிலர்லி இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ரன்னபிள் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் உள்ளெல்லாம் நம்ம சேம் லாஜிக் தான் அதில் போகிறோம் ஸோ நம்ம நூறு வாட்டிலாம் போகணும் நம்ம பத்து வாட்டியே நம்ம வந்து போய்க்கலாம் நான் லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ ஏன் அந்த கோடுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு எரர் வருது என்ன எரர்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹாய் கிளாஸில் இல்லை நம்ம எதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஹாய் கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஸ்டார்ட் மெத்தட் நம்ம கால் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹாய் கிளாஸில் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் இல்லை ரன்னபிளில் இருக்கான்னு பார்க்கும் அப்படி இல்லைன்னா அதோட பேரண்ட் கிளாஸில் வீ நோ தட் ரன்னபிள் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ அதனால் அது என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் ஷோ பண்ணியிருக்காங்க பட் நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் மல்டி த்ரெடிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா கட்டாயமாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் மெத்தடை கால் பண்ணி ஆகணும் பட் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஸ்டார்ட் மெத்தட் இன் ரன்னபிள் பட் வீ டூ ஹாவ் ஸ்டார்ட் மெத்தட் இன் த்ரெட் கிளாஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் மெத்தட் யூஸிங் ஆய் கிளாஸ் நம்ம வந்து த்ரெட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் த்ரெட் டி ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ த்ரெட் ஆஃப் அப்படின்னு நான் வந்து போட்டுறேன் போட்டுறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து டி ஒன் டாட் ஸ்டார்ட் சிமிலர்லி சேம் லைன் காப்பி பேஸ்ட் ஃபார் டி டூ ஆல்சோ ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓ விடின்
இங்க வந்து ரன்னபிள்னா நீங்க வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ண முடியாது ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு நான் வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஓபிஜே ஒன் ஸோ ஏவியா ஓபிஜே டூ ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் என்னுடைய அவுட் புட் வந்து எனக்கு வந்து வந்துருச்சு ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ரன்னபிள்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அசுனஸ் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு கேள்விப்படும் போது உங்கள் மைண்டில் ஒரு ஞாபகம் வரணும் விச் இஸ் லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நான் நிறைய வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்னா நம்ம லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு ஓகே இப்போ நல்லா பாருங்கள் இந்த ரன் மெத்தடோட அல்டிமேட் பர்பஸ் என்னது ஆல்ரெடி இருக்க ரன் மெத்தட்டை ஓவர் ரைட் பண்ணுறது இந்த த்ரெட் கிளாஸில் உள்ள ரன் மெத்தட்டை ஓவர் ரைட் பண்ணுறது தான் ஓகேவா பட் அந்த ஒரு சின்ன பர்பஸ் ஸோ இதோட பர்பஸே இவ்வளோ தான் ஹாய் அஞ்சு வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணோம் அந்த பர்பஸ்க்காக எதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸே நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ எதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் ஃபைல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த லைனே எனக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் தேவையில்லை அப்போ இந்த ரன் மெத்தடை நான் எங்கே எழுதுவேன் சார் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ரன் பில் இந்த ரன்னபிளோட ஆப்ஜெக்டே நான் வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிடுவேன் ரன்னபிள் ஓபிஜே ஒன் ஈக்குவல் டூ நல்லா கவனிங்க நியூ ரன்னபிள் இப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு இந்த பேராந்தேசிஸ் முடிஞ்சோடனே கேர்லி பிளேஸ் ஓப்பன் கேர்லி பிளேஸ் க்ளோஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே அந்த மெத்தடை நான் வந்து எழுதிடுவேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இருந்த அந்த எரர் போயிடுச்சு இப்போ இது என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அனோனிமஸ் இன்னர் கிளாஸ் ஸோ அந்த அனோனிமஸ் இன்னர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரன்னபெல்ல உள்ள ரன் மெத்தடை நம்ம வந்து கா இது பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இது எப்படி இன்னர் கிளாஸ்ன்றீங்க ஆல்ரெடி இங்கே கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இது ஒரு கிளாஸ் அதனால் இது இன்னர் கிளாஸ் ஏன் அனானமஸ்னால் இந்த கிளாஸ்க்கு நேம் இல்லை காட்டிட்டா ஸோ சிமிலர்லி இதே ஸ்டெப்பு தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆப்ஜெக்ட் டூக்கும் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் இங்கே நம்ம நியூ ரன்னபிள்னு போடுறதுனால நம்ம வந்து ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அதுதான் நம்ம இங்கே இன்னொரு கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தல இந்த இன்னொரு கிளாஸ்க்கான ஆப்ஜெக்ட் அது ஓகேவா ரன்னபிளோட ஆப்ஜெக்ட் இல்லை ஓகே இப்போ இங்கேயும் சேம் கோட் பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆய் ஹலோ ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுதா நம்ம வந்து செக் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபியூ லைன்ஸ் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணியாச்சு இதை நான் எடுத்துடுறேன் இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி ரன் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரன்னபிள் ஓபிஜே ஒன்னு சொன்னோடனே உங்கள் மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எப்படி சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க ஈக்குவல் டு நியூ ரன்னபிள் அப்படின்னு நீங்களாவே உங்கள் மைண்ட்லேயே இது உங்களுக்கு தோணும் ஸோ கம்பைலருக்கு இது வந்து தெரியும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அட் த சேம் டைம் ரன்னபிள் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸில் ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் மெத்தட் நேம் நீங்கள் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் எனக்கு தேவையே கிடையாது புரியுதா ஸோ இந்த போர்ஷன் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு கேர்லி பிரேஸ் கட் ஆகுது அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த க்ளோசிங் பிரேஸை கட் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது லேம்டா எக்ஸ்பிரஷன்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஆரோ சிம்பிள் நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ சூப்பர் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம இதுக்கும் நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம அலைன் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அலைன் ஓகே டன் ப்ராப்பர் இப்போ இந்த இதை நம்ம வந்து எடுத்துடணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆரோ போடணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் கான்செப்ட் சொல்லி தரும் போது இது தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ஒர்க் ஆகுதான் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டில் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஓகே இப்போ நல்லா பாருங்கள் ரன்னபிள் ஓபிஜே இப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நான் வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து புரிய வைக்கிறேன் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இருக்குது இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருக்குது ஸோ நம்ம கோடு கிட்டத்தட்ட இப்போ இப்படி தான் இருக்குது ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் பி வந்து ஏ ஸோ சப்போஸ் இந்த ஏ நான் வேறு எங்கேயுமே நான் யூஸ் பண்ணலை வெறும் இந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் என்ன ப
ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வினாடி வீடியோவை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் நான் எப்படி இந்த கட் பேஸ்ட்லாம் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு அதே இது தான் எனக்கு வந்து வருது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம வேஸ்ட்டாக எங்கேயுமே மெமரி யூஸ் பண்ணலை ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றதுனால நம்ம லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எதுக்கு அந்த ஒரே ஒரு இதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்த போகிறோம் எதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அதுக்கு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்டே நம்ம டேரெக்டாக அந்த த்ரெட் கிளாஸ்க்கு பாஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஓகேவா ஸோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஏன் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் போகிறோம்னா ஜாவாவில் மல்டிபிள் இந்த ரிட்டர்ன் சப்போர்ட் இல்லை சப்போஸ் உங்கள் கிளாஸ் வந்து த்ரெட் கிளாஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த கிளாஸால் இன்னொரு இதை வந்து இது பண்ண முடியாது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம வந்து போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரே ரீசன் அதுதான் ஸோ ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றனால நீங்கள் அதுக்கு லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேம்டா எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணணும் பாருங்களா உங்களோட லைன் உங்களோட கோடு பாருங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் வித் இன்னு இங்கே ஒரு அஞ்சு லைன் கட் ஆகிடுமா எத்தனை லைன் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸில் உங்கள் கோடு வந்து முடிஞ்சிருது ஓகேவா யா இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்